18 de março de 1967, um C-47 da Força Aérea Brasileira deixa Florianópolis rumo à base aérea de canoas com dois pilotos e 18 passageiros militares e civis. Dez minutos após a decolagem, um dos pilotos, Capitão Yekel, percebe uma luz intensa do lado direito da aeronave. A luz acompanha o avião mudando rapidamente de posição. O capitão Yekel transmite a localização ao Centro de Controle Aéreo de Porto Alegre e pergunta se há outra aeronave naquela região. O Centro de Controle não identifica nada e autoriza a perseguição ao objeto. O outro piloto, o capitão Puguet, começa as manobras. Toda vez que se aproximam, o objeto se afasta rapidamente, alternando a intensidade de luz e cor. Quando se dão conta de que a perseguição é inútil, os pilotos decidem seguir para o aeroporto de destino em Canoas. Neste momento, descobrem que são dois os objetos no céu. Os passageiros também testemunham o fenômeno. Avistamento, Pelotas, 5 de outubro de 1996. 1996. Foi destaque no Domingo de ontem a reportagem sobre o mistério no céu gaúcho. A possibilidade da existência de OVNIs, objetos voadores não identificados. Relatos registrados na Força Aérea Brasileira comprovam casos acontecidos aqui no Estado. Confira agora a reportagem que o Daniel Tserciak fez sobre os casos aqui em Pelotas. Essa poderia ter sido mais uma foto de formatura de um militar do Exército, mas não foi. O registro feito em 1996 mostra um objeto estranho no céu. E essa foto foi analisada e comprovada como verdadeira. Essa sim é um disco voador. Ele tem toda a característica. Outros casos foram registrados no grupo de estudos ufológicos de Pelotas. O desafio deles é comprovar a existência de algo de outro planeta. Sim, é tentar identificar esse fenômeno para podermos estudá-los e termos algo palpável. Porque a maior dificuldade do ufólogo é essa, a parte de ter algo palpável. Nas ruas, a maioria das pessoas não leva a fé que existam discos voadores e ETs. O senhor acredita? Acredito. <risos> acredita mesmo? Não, é meio confuso. Não. Acredita em disco voador? Não. Nunca vi. Não. <risos> o único ET que eu vejo todos as manhãs é me afaste quando eu me vejo no espelho. Tem gente que acredita, eu não. O disco voador não existe. Mas há quem acredite. A dona Mara diz que viu objetos voadores não identificados três vezes. A última foi em 2008, quando ela estava abrindo esta janela da sala de casa. Olhei assim para lá, vinha duas esferas. É, meio transparente, assim, azuladinha. Aí elas vi, vinham vindo de cima para cá, fizeram a voltinha e foram lá para o lado de Rio Grande. Não sei se é disco voador, é objetos voadores não identificados. Não sabemos o que é, estamos estudando para ver o que, que é. A paixão pelo assunto é tão grande que a Mara tem em casa um espaço reservado para a coleção de ETs. E ela tem uma opinião sobre o que eles estariam vindo fazer na Terra. Eu acho que eles estão vindo para pesquisar água pesquisar pesquisar o nosso solo aqui, eu acho que é isso aí que eles vêm fazer. Um dos casos de maior repercussão aconteceu aqui no aeroporto de Pelotas há 17 anos. A história correu o país e foi registrada nos arquivos da aeronáutica brasileira. Foi um dia inusitado, foi um dia gostoso, nós passamos uma manhã maravilhosa, é, falamos somente a respeito daquilo, nós não tínhamos outro assunto, era só aquilo. O uh, que seria, o que não seria, o que, que aconteceu. Um domingo de outubro que não vai sair da memória do aposentado Gilberto dos Santos, que trabalhava como fiscal de pista do aeroporto, quando algo no céu chamou a atenção dele e de um piloto que sobrevoava a Lagoa dos Patos. A gente tinha noção do tamanho da sombra que a gente via, né? É, vou te dizer assim, tinha... era muito grande. A gente não sabe precisar assim um tamanho... É, por medidas, mas era bastante grande e ficou aproximadamente ali uns três minutos, eu acredito e logo em seguida desapareceu como num toque de mágica sumiu tinha a forma de uma pirâmide era é, pelo tamanho, ele era bastante... notava-se que era também arredondado pela sombra, né? E, e tinha o formato de uma pirâmide, muito alta por sinal Pode-se afirmar, então, que existem discos voadores? É, discos voadores ou 
naves extraterrestres. Né? Eu não posso afirmar que exista, né? mas o que eu vi, eu vi. Isso aí eu vou afirmar o resto da minha vida.